Ignara.跟我出来，姐，你先拿着。之间的事儿，跟你没有关系。让开！别动小欧姐，有什么事冲我来。小雨，你没事吧？你有病啊！有什么事不能好好说？他该打，我今儿绝对不会放过他。你敢？严姐，你给我听好了，小雨才是我珍惜的人，你再敢动他，我跟你没完。季小欧，你不要再被他给骗了，他不是你想象那种人，他就是个人渣。我是人渣，你是什么？你不就是个富二代吗？你在外边呼风唤雨，靠的还不是你们家？你牛什么呀你？走！哎哎哎哎哎，小姐，您可不能走，您得赔偿我们的损失。谁打找谁赔？哎，小姐，您可不能走。您看您朋友打成什么样了？我跟他们可说不清楚。还有餐费没结呢吗？我弟不是说他已经结了吗？他说用完餐之后结。你给我让开！你要打死他！他就是个害人害己的畜生，他活该！严姐，你到底怎么了？你问他，你问他干了什么好事？姐，你别管我。你先走，战远。你如果还算是个男人，就敢做敢当，把你的真面目给纪晓欧看看。发生什么事了？没什么大事。我明天还有事，我先走了。喂，小雨，你在哪儿？你好，你是战宇的姐姐吧？是，我是人民医院的护士。战宇现在在急救病房，你赶紧过来吧。小雨在医院。来这儿。你是病人家属吗？我是他姐。不用太担心，大部分是软组织挫伤，只是左手的食指有严重骨裂。现在昏迷的原因呢，是因为轻微脑震荡，需要留院观察几天。是谁把他打成这样的？这我们不清楚，是他自己跑到急诊来的，一进门就晕倒了。啊，这是他的手机，你收好，谢谢。谢谢啊。哎呦，这怎么回事啊？这肯定是严谨打的。严谨？我之前问他战宇在哪，他还说不知道，可他连衣服都没换过，肯定是严谨那个混蛋。
具体发生了什么，等他醒了不就知道了吗？别急啊。麻烦你来看一下，傻孩子，还疼吗？目前看来没什么大问题，再观察一晚上可以回家休息了。谢谢医生。一个人在家，你先回去吧。你这一个人行吗？哎，没问题。谢谢马大哥。别客气，好好养伤啊。有事给我打电话。嗯嗯。小心。来，你手还有伤呢，我喂你。你妈挺好的，已经开始化疗了。我跟她说你去外地演出了，回去就去看她。医生说了，没伤到骨头，一定会恢复的。小雨，姐，我想喝口水。好，你等着。你问过战宇到底怎么回事了吗？我想问他，但我总觉得他在回避什么，还是等他伤好了再说吧。如果战宇真是被严谨打伤的，我跟他没完。那你还是觉得这事儿跟严谨有关、啊？那天他当着我的面就打了战宇，小雨从那天起就没有换过衣服，那还能是谁干的？小欧，以我对严谨的了解。我觉得他不是一个无事生非的人，他敢当着面打人，一定有他的理由。没准儿战宇在外面真的惹什么祸了？不可能，战宇天天不是在学校、医院，就是在我这儿，他能干出什么出格的事儿？小欧，你是把人真的想得太好了，知人知面不知心，你忘了小雨之前骗过你的钱，你也见过他打架的样子，你能说这不是战宇吗？
走哦。你给我下来！妈，你怎么来了？我不能来吗？我不来就发现不了。你这么随随便便跟野孩子瞎睡觉。妈，不是你想的那样。昨天晚上振宇他做噩梦，我哄他睡觉，不小心睡着了。我不听你解释，我就一句话，绝对不可以搞姐弟恋。一大早不想跟你吵架，你给我回来，赶紧把他给送走，以后少和这母子俩来往。我就纳闷了。你和你爸是怎么了？中了什么魔了？非得砸锅卖铁的帮他们？说够了吗？说够你可以走了。我知道自己在做什么。小欧，你别犯傻。你帮他们能捞什么好处啊？被这种人赖上了，你这辈子想甩都甩不掉。你别想着你爸还会帮你。解释一下，不用了，你好好休息。我去给你做点吃的。发现现在可胖了，对不对？嗯，别夸了，夸的我都不好意思了。给点阳光就惨了。振宇，谢谢姐。振宇，你姐对你这么好，你是不是得以身相许啊？你胡说什么呢？吃饭都不上你的嘴。振宇，你别搭理他。谁胡说了？你照顾振宇有多累，你自己又不是不知道。振宇，我可跟你说啊。你在外面惹什么事儿都行，但是，你要是敢对不起纪晓欧，我可饶不了你啊！你少说两句吧，振宇怎么可能做对不起我的事儿？姐，我想下来走走。你腿还行吗？没事，我慢点。小雨老师，我扶你。慢点啊！乐乐真乖，慢点啊！我怎么觉得，振宇心事重重。是不是有什么事瞒着你啊？别瞎猜了，等他回头伤好了，我一定问清楚。你怎么下楼了？我好多了，也可以帮你干点活了。别别别，手怎么样了？好像没什么大碍。
看，我就说一定没问题吧。小雨。现在可以跟我说说了吗？这次受伤，是不是还是严谨干的？姐，我的伤跟严谨无关，是他救了我。救了你？是我在外面惹了祸被人打，跟严谨一点关系都没有。那你跟姐说实话，你在外面到底惹了什么祸？我现在不能告诉你。但是严谨他确实是个好人。好人。好人会和那些人混在一起吗？我甚至那天他把你打得那么惨，那是因为我做了对不起他的事。是不是那二十万你还没有还给他？不是钱的事儿。姐，你一定要相信我，严妮她真的是个好人，她跟那个小美人不是你想象的那种关系，她爱的人一直是你。战宇说话是坦坦荡荡。眼神也异常的坚定，而他的真心话让我心里一片凌乱。我完全不知道该如何看待燕宁这个人。你到底犯了什么错？你跟严谨之间到底发生了什么？对不起，姐，我现在一个字都不能说。等我忙过这段时间，我会把真相原原本本的告诉你。我发誓。那你骗过我吗？好，我尊重你。但我还是有句话要告诉你：人都有犯错的时候，重要的是要勇于改正。我希望你好好珍惜现在眼前的一切，为了美琴阿姨，也是为了你自己。有任何困难一定要告诉我，千万千万别干违法的事儿。姐，我知道了。最近我落下了很多功课，我想回学校好好补课。暂时就不来店里帮忙了。嗯，这段日子把你累坏了，你好好休息。我妈那边你也不用再去了，我会照顾好她的。等忙过这段时间，我就来店里看你。行，一定要注意身体啊，姐。我这辈子最开心的事儿就是做你爹。你放心。我一定做一个令你骄傲的弟弟。
，严姐，严姐，你来干嘛？你怎么了？就是不好意思。这是什么？啊吸毒、啊？像我这样的瘾君子，你还惦记我干嘛？走啊！我让你走啊！喂。疯了！知不知道这些东西值多少钱？就是我曾经爱着的那个严谨，而当我亲眼看到他吸毒时，那仅存的最后一丝希望破碎。我发誓，我要彻底忘了他。严谨吸毒？你没搞错吧？他之前可是缉毒警啊！我也希望我看到一切不是真的。那他跟小美人那帮人在一起？不会也是在搞毒品吧？这事儿不能乱讲啊！是战宇通知你去看严谨，那问题战宇怎么知道严谨吸毒的？战宇该不会也吸毒吧？绝不可能！战宇在我这儿住这么长时间，我没有发现他有什么异常。至于他怎么知道的，可能严谨吸毒的事早就被别人知道了。他只是听说的，那他还让你去看严谨，这不合逻辑啊！这战宇最讨厌严谨了。好了好了，你们都别再说了，我现在一秒钟都不想浪费在那个人身上咱们说一点开心的事吧。嗯，马上要过年了，你们打算怎么过？当然是跟你一起过啦。我早就想好了，咱们可以在店里搞一个跨年 party。哎，这主意不错啊，大家可以热闹热闹。再说了，这员工辛苦一年了，正好可以放松放松。对 ，party 你也拿手，你来设计，我来布置，没问题。哎，需要我做什么？你告我，采购啊什么的。到时候你就把乐乐带来就行了。乐乐肯定高兴死了。之前问他了，年底啊学校事儿多，他肯定是来不了了。这新年大家都忙着过节，他能有什么事儿啊？而且 party 就是人多热闹，我还想让他演奏几曲呢。他有时间还得去医院照看他妈呢。那把阿姨一块叫过来不就行了吗？嗯
你就给他打电话说你都想他了，让他务必到场。喂，小雨，学校的事儿忙完了吗？嗯，差不多了。那你还是带着阿姨一起来店里跨年吧。我们好久都没见了，大家都想你了。我也挺想你们的，姐。可是今晚我已经有安排了。哦，那你们忙完晚点过来，咱们一起跨年。我这边结束已经很晚了，我就不去了。你们好好玩。好，那你先忙你的。放假了，有时间一定来店里。嗯，一定的，姐。那我先挂了。嗯、这个战月太过分了吧？你帮他把伤养好了，啊，他就不来了，真把你当小妈了。回头他来店里，我得说说他。你赶紧干活吧，还有一堆活没忙完呢。漂亮吧？啊，好漂亮啊！老冯，哎，新年快乐！快乐啊！新年快乐，冯大哥！哎呀，坐，坐吧。坐。哎。乐子现在有点感冒，今天吃了感冒，有点困。要不我带他先回去，你接着玩啊？还是一起跨年吧。要不先让乐乐上楼睡会儿。我怕他这一熬夜啊，病得更厉害啊。就是，这一阵闹腾，他怎么休息啊？而且我刚摸他脑袋，还有点热呢。是啊，他就怕这样。那行，带乐乐先回去吧。行。那晚上要烧起来，你一个人行吗？啊，没问题。走，乐乐。阿姨，今晚你去我家玩好不好？你还没去过我家呢。乐乐，听话啊，方阿姨还有别的事儿呢啊，咱们走。乐乐都邀请你了，你就去吧。那我们就一块儿回去了。没有汗了吧？新年快乐！新年快乐！嗯，拜拜。拜拜。
。萌萌，我爱你，嫁给我好吗？二零一八年过去了，这一年里，围绕在我心上的人，到头来没有一个在我身边。孤独，结结实实的包围着我。其实每个人的一生，都有一些说不出的秘密，挽不回的遗憾，触不到的梦想，忘不了的爱情。这大概才是真实的人生吧。想到新的一年已经到来，我还是满怀憧憬。我告诉自己，一定要做回那个潇洒不羁的纪晓一生只可能骗你一件事，就是有朝一日我不在。你。哥，哥，你醒醒！哥，哥，你没事吧？真吸毒了？是来看我笑话的吗？埋下害我还得不够惨吗？之前是我一时心急，我做错了事儿，我求求你再给我一次机会，我一定配合你。你还能怎么配合我？刘伟已经不信任你了，知道吗？那我该怎么做？我都听你的，哥。再给我一次机会吧，哥，我一定好好配合你，你帮帮我，哥，我求求你，你帮帮我，哥进来的，怎么给我滚？哥，哥，我求求你了，你帮帮我吧，滚，滚，我求你了，你帮帮我吧，哥，你给我个机会。
pozvala. <笑>这条路绝对安全，可以顺利把货带出绿园。都是山路，路不好走，一旦出了什么问题，容易脱身。稳妥起见，还是先找人探探路吧。做到万无一失再行动。行。那至于出了梨园以后具体怎么走，就听刘总的指挥吧。那我们的货怎么伪装呢？我的三分之一在我爸的物流公司，一直有专门的货车配送海鲜。进出货记录都很干净，我们可以在火车厢里做一个夹层。这个车经常出入梨园，跟检查站那帮人都很熟，他们一般也不会查我的车。货在我的车上。出了什么事儿，也有我顶着。刘总，你安心了吗？那就这么定吧。好。那我们定哪一天啊？吴峰让大师正算着呢，应该这两天就有结果了。那我先找人把车改装了啊，先走。脱眼袭来，我感觉有成千上万只蚂蚁在撕咬我的身体，尸骨的疼痛，牙齿裂开，骨头断掉，五脏六腑被撕扯。我从未有过那样的绝望是活。
房。啊，进来吧，不用唤醒了。找我什么事儿啊，老冯？云姐，你从什么时候开始站这玩意儿的？你这么做对得起你曾经穿那身警服吗？那身衣服，我早就给扔了。我不像你那么执着，燕姐。我一直觉得你是一个有数的人。你再混，你有底线。我真没想到，你堕落成这样。我也不知道自己怎么就走到这一步。可能是钱多少了吧。我早就想好了，人固有一死。无非是早一天晚一天的事儿，你也不用管我了，你全当不知道，让我一个人自生自灭吧。干嘛、啊？给我去戒毒所。走。我不去。三分之一餐厅的海鲜运输车携带毒品，车牌号是云 TTS 三八六，一月三号上午十一点三十八分进行交易。你是谁啊？喂，喂走。狡猾的刘伟不断变换着路线，我也不知道最终去向哪里。我始终能看到后面有车辆尾随，他们不断更换，但我知道那是警方的车，是我回归的希望。顺利到达交货地点。欢迎欢迎，吴总久等了。来来来，里边请里边请。我又没用脱光了给你搜啊！哎呀，好了好了，别想破坏。快走快走。
神光越青龙，才气喜重重，求谋百事全，横财也兴隆。哈哈哈哈大师给我算过，今天啊是吉星高照，万事顺心，一点都没错。跟吴老板合作。就是痛快，哎，严总，你可是我的贵人啊！哎，哪里的话，是吴老板您瞧得起我。<笑>你严总太谦虚了。哎呀，这话慢慢聊啊，茶要趁热喝。哎，行。雷总，咱们以茶代酒庆祝一下，祝我们旗开得胜，马到成功。这次交易结束后。我还有其他人要介绍给你
，想吃什么应该点什么。哟，这不是赵警官吗？今天怎么有闲心走上这条街了？铁辉，好久不见啊！好久不见。啊，我听小欧说了，你们俩在一起了是吗？恭喜啊，谢谢啊。你是来找小欧的，你就不怕被这条街上的回忆闪瞎了眼、啊？听你说话注意点，我们是来查案的。战宇的案子，我们还有事呢，先走一步啊。这是冤家路窄。这么多警察，怎么偏偏这案子落在他的头上？走，去看看小欧去。啊！啊！快来人呐！快来人呐！快来人！零三三五毒引发了。坚持一下，医生马上就来了。还是接不了的。这好事情是，看他的难受成这样，他杀不了，非要吸毒。上次发作啊是三天前，周期啊是越来越长了。只要能挺过这个阶段，毒瘾肯定能戒掉。早就睡啦！我刚才碰见赵廷辉了，他是不是来找你了解战宇情况的？嗯，战宇的事儿你就别太伤心了，人死不能复生，咱们活着的人。还得好好活着。啊，是啊，小欧，你别太伤心了。只要咱们积极配合警方，一定能找出凶手。对啊，你之前不是一直说赵廷辉是破案高手，在他手里就没有漏网之鱼，他肯定能查出是谁杀了战宇的。看来，小欧是累了，让他好好睡吧。十二月三十一号的晚上，我是发生一起特大杀人焚尸案。死者的身份已经核实了，就是战宇。战宇怎么就死了呢？他怎么会死呢？
，纪晓鸥知不知道这件事？如果他知道了，一定很难过。李国建，不动。这孩子马上宣判了，你给我看好了啊，别惹事儿。是，我王姑娘放心。哎，大哥，您这个名牌上万呢、啊。换上吧，过来。今天晚上你睡这儿吧。大哥，我在这儿睡呢。那边那么大地方呢，窜一窜。去去往那边转转转。谢谢大哥，你来就挨着大哥睡。哎，哎，不是你这孩子，真不懂事儿。叫什么？零三六二。名字？马林。多大了？十八。犯什么事儿进来的？我杀了个骗子。嗯，你说什么？为什么？他骗了我爷爷的救命钱。那你爸呢？我没有爸妈，是我爷爷把我养大的。那你也不至于杀人吧？那他凭什么害我们？凭什么呀？你先别激动。到底是怎么回事啊？去年我爷爷得了肝炎病倒了，他为了省钱，死活不肯去医院，每天晚上都疼得死去活来的。上个月医生说，我爷爷要是再不去治疗，这个病就要变成癌了。我们得了癌症，急需要做手术，我需要钱。我真的很需要钱。那，那你这孩子还是太冲动了。有什么事儿不能好好说？他欺负我们不懂，用假保单骗了我爷爷所有的钱。其实我没想真砍，我就想拿刀吓唬吓唬他。但是他说话太难听了，我眼睛一黑我就。没想到后果会这么严重。我没想到事情会这么严重。我以为失败了还可以再来一次。过去三十年的生活背景，一直令我无法理解战宇的背叛，而马林的出现让我彻底明白了战宇的世界与不得。都别看了，睡睡睡睡觉，睡觉，不说了不说了，睡觉睡觉睡觉睡觉。